ഹലോ ഞാൻ ജുബീരിയ ഫിറോസ് ഡിസ്പെൻസിംഗ് ഓപ്റ്റോമെട്രിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഫേഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റർ പ്യൂപ്പുലറി ഡിസ്റ്റൻസ് സാധാരണ ഐ പി ഡി നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് ലെൻസസിന് മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഐ പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്പെക്ടാക്കിൾസിനും എല്ലാ കണ്ണടകൾക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് ആണ് കാരണം സെൻട്ര സെൻട്രേഷൻ ഡീസെൻട്രേഷൻ ഒഴിവാക്കണം ദറ്റ് ഇസ് ലെൻസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ പി ഡി ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീസെൻട്രേഷൻ പ്രിസ്മാറ്റിക് എഫക്റ്റ് പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പി ഡി മെഷർമെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ പി ഡി ബൈനോക്കുലറിലി മോണോക്കുലറിലി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ബൈനോക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് പ്യൂപ്പുലറി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പ്യൂപ്പുലറി സെൻറ്ററിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈനോക്കുലർ പി ഡി യൂഷ്വലി അത് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എം എം ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം എം വരെയൊക്കെ ഒരാളുടെ ഐ പി ഡി വേരി ചെയ്തേക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു റേഞ്ചിലാണ് വരിക പക്ഷേ മോണോക്കുലർ പി ഡി ആണ് കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കാരണം നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ മെഷർമെൻസ് ഒന്നും സിമെട്രിക് ആയിരിക്കണം എന്നില്ലേ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പോലും സിമെട്രിക് അല്ല എസ്പെഷ്യലി ഇനി സ്വിൻറ്റ് കേസസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൈൽഡ് ഫോറിയാസ് ഒക്കെ ഉള്ള കേസസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിയോക്കുലാർ പി ഡി വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് യൂണിയോക്കുലർ പി ഡി നമ്മൾ നെയ്സൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് പ്യൂപ്പുലറി സെൻറ്ററിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് പ്യൂപ്പുലറി സെൻറ്ററിലേക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് മോണോക്കുലർ പി ഡി അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതാറ് റൈറ്റ് പി ഡി ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് പി ഡി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതും അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ പി ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ പി ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മൂന്ന് ടെക്നീക്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ ഫ്രെയിം പേഷ്യൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിൽ ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് ഒരു പ്യൂപ്പുലോ മീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ പ്യൂപ്പുലോ മീറ്റർ ഉണ്ട് വളരെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്യൂപ്പുലോ മീറ്റർ ടെക്നീക്ക് മൂന്നാമത്തത് ഒരു പി ഡി റൂളർ വെച്ചിട്ട് ഐ പി ഡി മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഐ പി ഡി മെഷർമെൻറ്റ് ഓൺ ഫ്രെയിം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു മാർക്കറും ഒരു പെൻ ടോർച്ചുമാണ് ഫ്രെയിം സെലക്ഷന് ശേഷം ഫ്രെയിം അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺ ഫേസ് ഫ്രെയിം അലൈൻമെൻ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിറ്റിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ പോയിൻ്റ് ടച്ച് ആണ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഇയേഴ്സിൻ്റെ അവിടെയും ഒന്ന് നോസിൻ്റെ അവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ഇയേഴ്സിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഇയർ ബെൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇയറിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നോസ് പാഡ്സ് നോസിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ ഓൺ ഫേസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐബ്രോസിനെയോ ചീക്കിനെയോ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫ്രെയിം ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണൊരു പ്രോപ്പർ ഫ്രെയിം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐ പി ഡി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എക്സാമിനറും പേഷ്യൻറ്റും ഒരു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഐ പി ഡി ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും എക്സാമിനറിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഐ ലെവൽ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എറർ കുറച്ച ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏത് ഐ ആണോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് സെയിം സൈഡ് ഐയിലേക്ക് നോക്കാൻ പറയാം പേഷ്യൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഐനോട് ലെഫ്റ്റ് ഐനെ കൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ഐയിലേക്കും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ഐനെ കൊണ്ട് എക്സാമിനറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഐയിലേക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏത് ഐ ആണോ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഐ എക്സാമിനറും പേഷ്യൻറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനിയൊരു ടോർച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ
പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ഐ ആണ് അപ്പം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഐ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറയുക എക്സാമിനർ റൈറ്റ് ഐ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഐയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ പ്യൂപ്പുലറി ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്യൂപ്പുലറി സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യും അത് ക്രോസ് ആയിട്ടോ ഡോട്ടായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഐ പി ഡി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ടു യു ഓക്കെ സോ വൺസ് യു ഹാവ് ഡൺ വിത്ത് ദി ഐ പി ഡി മെഷർമെൻറ്റ് ഓൺ ഫ്രെയിം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം റീചെക്ക് ചെയ്യൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഐ പി ഡി മെഷർമെൻറ്റ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യാണ് ലെഫ്റ്റ് ഐയും റൈറ്റ് ഐയും പറഞ്ഞ അതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഒബ്സർവേഷൻ മാറ്റാൻ പറയാം സോ ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ സ്മോൾ സ്മോൾ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദി പേഷ്യൻസ് റൈറ്റ് ഐ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റീമാർക്ക് ചെയ്യാണ് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് റീമാർക്ക് ചെയ്യണം ഭയങ്കരമായ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് റീമാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ഹാവ് എ സ്മോൾ റീമാർക്കിംഗ് ഓവർ ദർ ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ ഒന്നും കൂടിയും റീചെക്ക് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഡൺ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഐ പി ഡി മെഷർമെൻറ്റ് ഓൺ ഫ്രീ പി ഡി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് ടെക്നിക്സിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീക്കാണ് പ്യൂപ്ലോമീറ്റർ മെത്തേഡ് ഒരു പ്യൂപ്ലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഐ പി ഡി മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്യൂപ്ലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതാണ് ഫോർ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഇത് നോസ് പാഡ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ ഫേസിൽ അലൈൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകും പേഷ്യൻ്റോട് ആ വൈറ്റ് ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കാൻ പറയാം ആ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കോർണിയൽ രണ്ട് റിഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാകും ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കോർണിയൽ റിഫ്ലക്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഈ ഇവിടെയും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും എക്സാമിനറിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിയോക്ലിയർലി ആണ് എക്സാമിനർ കോർണിയൽ റിഫ്ലക്സ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ലൈൻ സ്ട്രിങ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നോബ്സ് ഉണ്ടാകും അത് മൂവ് ചെയ്ത് കോർണിയൽ റിഫ്ലക്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക So this is the first value, right eye is 29.5, left eye is 32, overall binocular PD is 61.5, first recording, so we will repeat this once more. Because the value is the same, it is not 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 the same. Again you repeat the procedure and we will check for the value. This time, the right IPD is 29.5 and left IPD is 32.5 and the binocular PD is 62. Okay? One thing we can repeat is, in the next part, two to three times you may repeat the procedure. Patient note white light like in a no can paraya and you repeat the procedure and uh, you get the value this time. Let's see. It's right I 30 and left I 32. The binocular PD remains same, 62. ഓക്കെ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ വൺസ് മോർ ഫോർത്ത് ടൈം ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നൗ ദ റിമെയിൻ ഇറ്റ് റിമെയിൻ സെയിം തേർട്ടി റൈറ്റ് ഐ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ലെഫ്റ്റ് ഐ ദ ബൈനാക്ലർ പി ഡി ഇസ് സിക്സ്റ്റി ടു സോ ദിസ് ഇസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് ഒരു പി ഡി റൂളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഐ പി ഡി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടതൊരു ഒരു പി ഡി സ്കെയിലാണ് പി ഡി സ്കെയിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒക്ലൂഡറിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു ഡുവൽ പർപ്പസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഒക്ലൂഡർ ആയിട്ടും പി ഡി റൂളർ ആയിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പി ഡി റൂളർ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതിൻ്റെ മാർക്കിങ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ രണ്ട് അയ്യും നമുക്ക് ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് പി ഡി റൂളർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് ഫ്രെയിം ഫേസിൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഓവർ ദ നോസ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്കെയിലിൽ മോണോക്ലിയർ പി ഡിയും ബൈനോക്ലിയർ പി ഡിയും ഈസിലി മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കോർണിയൽ റിഫ്ലക്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു മോണോക്ലിയർ പി ഡി ആണ് കോർണിയൽ റിഫ്ലക്സ് ല
and uh, so this is how you uh, test the monocular pd appo nammal repeat cheyumbam scale nose il ninnu eduthittu veendum vechina shesham venam nammal idu repeat cheyana ini binocular pd anengile binocular pd ki vendathu ee scale inde zero marking സ്കെയിലിന് സീറോ മാർക്കിംഗ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണിയൽ റിഫ്ലക്സിനോട് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അത് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ യുവർ ചോയ്സ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പം ലെഫ്റ്റ് പി ഡി ആണ് സീറോ അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് പ്യൂപ്പുലറി സെൻറ്റർ സീറോയിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് സീറോയിൽ തന്നെ കിടക്കണം ആൻഡ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണിയൽ റിഫ്ലക്സ് എത്രയിലാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം റൈറ്റ് കോർണിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഏകദേശം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ടൂലാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്യൂപ്പിലോമീറ്ററിലും പി ഡി റൂളറിലും കിട്ടുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഇപ്പം മോണോക്കുലർലി ആണെങ്കിലും ബൈനോക്കുലർലി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മോണോക്കുലർ മെത്തേഡാണ് മോണോക്കുലർലിയും ബൈനോക്കുലർലിയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലേ ഔട്ട് ചാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് എ ലേ ഔട്ട് ചാർട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസീവ് സെൻട്രേഷൻ ചാർട്ടായിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പി ഡി റൂളർ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ലെൻസ് ഡിസൈൻസ് കാണാം അതിൽ ഈ ഫിറ്റിംഗ് ഹൈറ്റും ഡയമീറ്ററിൻ്റെയും അങ്ങനത്തെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ പിന്നീട് ചെയ്യാം ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്ക് ഈ പി ഡി മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഈ സെൻട്രേഷൻ ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നിൽ നോക്കാം ഈ സെൻട്രേഷൻ ചാർട്ട്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ലൈന് കാണാം സീറോ മാർക്കിംഗ് ആയിട്ട് കാണാം ആ സീറോ മാർക്കിങ്ങിനോട് നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിൻ്റെ അപ്പോ പോർഷൻ അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫ്രെയിമിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷൻ ആൻഡ് ലോവർ പോർഷൻ സെൻട്രേഷൻ ലൈൻസിനോട് പാരലൽ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്യൂപ്പിലോമീറ്ററിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ പി ഡി റൂളറിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല വാല്യൂസ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സപ്പോസ് റൈറ്റ് ഐ പി ഡി ഇസ് ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഐ പി ഡി വാസ് ഗെസ് തേർട്ടി ടു സപ്പോസ് ഇറ്റ് വാസ് തേർട്ടി ടു അങ്ങ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർട്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഐ പി ഡി മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതും ഡോട്ടായിട്ടോ ക്രോസ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ നമ്മളൊരു ഒരു പി ഡി റൂളറിൽ നിന്നും പ്യൂപ്പിലോമീറ്ററിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ പി ഡി മെഷർമെൻറ്റ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് ആണ് അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഐ പി ഡി മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതും ഒരു തവണയല്ല യു ഷുഡ് റിപ്പീറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അത് ഓൺ ഫ്രെയിം ആണെങ്കിലും ഏത് ഏതാണെങ്കിലും ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ